హలేయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రతి ఉదయము కూడా ఎనిమిది గంటలకు ప్రార్థనా ఛానల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఎంతో కృప చేశారు నిజంగా ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరందరూ కూడా దీవించబడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాల్లో ఎంతో మంది గృహాల్లోకి వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనుషుల జీవితాలను మార్చేది లేవనెత్తేది నిలబెట్టేది మరి వారి జీవితాలను బాగు చేసేది వారి రోగాల నుంచి విడుదల కలిగించేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రార్థనా ఛానల్లో ప్రభు పేట వందనాలి అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరచాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూరుకొల్పాలనుకుంటే మరి అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఆ యొక్క గూగుల్ పే ఆ ఫోన్ పే కానీ మీరు దానికి చేయొచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రివైవల్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ రివైవల్ వాయిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందండి మరి ఈ రోజు మన అంశం ఏంటంటే వై వి నీడ్ జీసస్ అనమాట ఎవ్రీడే జీసస్ వై వి నీడ్ హిమ్ ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు ఏసయ్య మనకి ఎందుకు కావాలి ప్రతిరోజు కూడా ఈ ఏసయ్య మనకి ఎందుకు కావాలన్న విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పబోతూ ఉన్నాను జాగ్రత్తగా మనం విందాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మొదటి వాక్యం చూడండి యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన అందుకు ఏసు వారితో ఇట్లన్నాడు జీవాహారము నేను అందరు చెప్పండి జీవాహారము ఏసయే నా యొక్కకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రము ఆకలి కొనడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎప్పుడు దప్పిగా కొనడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా మరి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఏమని రాయబడుతుంది అంటే జీసస్ సెట్ టు దెమ్ ఐ ఆమ్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ హూ ఎవర్ కమ్ టు మీ షల్ నాట్ హంగర్ and whoever believes in me shall never thirst devani stotra al chalida hallelujah 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 prati roju yesaya manaku enduku kavalante manaku ochina oka modati vakyam ento telsa anduku yesu varito itla nenu emano telsa jeevaharamu nene devani stotra al chalida ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా మనకు నిజమైన ఆహారం ఎవరంటే ఏసయే అందుకే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు మనుష్యుడు రొట్టి వల్ల మాత్రమే కాదు గాని దేవుని నోట నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల జీవించును బ్రతుకును దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదా హలేయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఒక విషయం వినండి ప్రతి మనిషి కూడా మూడు భాగాలుగా ఉన్నాడు ప్రతి మనిషికి శరీరం ఉంది ప్రాణం ఉంది ఆత్మ ఉంది బాడీ ఉంది సోల్ ఉంది స్పిరిట్ ఉంది అనమాట కాబట్టి మనుషుడు శరీరానికి ఆహారం తింటే ఈ రొట్టె లేకపోతే ఈ టిఫిన్లు ఈ భోజనాలు చేయటం వల్ల ఆ మనిషి ఈ లోకంలో శారీరకంగా నువ్వు బలం కనబడతావు కానీ మానసికంగా ఆత్మీయంగా నువ్వు ఎలా ఉంటావు అంటే చాలా దిగజారిపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు ప్రతి చిన్న మాటకి భయపడిపోతావు ప్రతి చిన్న మాటకి కృంగిపోతావు ప్రతి రోగానికి ఆందోళన వచ్చేస్తుంది ప్రతి రోగానికి భయం వచ్చేస్తుంది నీలో ఇంక ఎలాగుంటావు అంటే నువ్వు చాలా పిరికితనంలో ఉండిపోతావు నువ్వు వెళుతూ ఉంటే ఎవరన్నా ఏ మాట అన్నా కానీ ఆ మాటను పట్టుకుని రెండు వారాలు మూడు వారాలు మంచం మీద పడి ఆ మాట వెనకే పరిగెడతావు కానీ దేవుని వైపు చూచే కళ్ళు కానీ దేవుని వైపు చూచే హృదయం నీకు ఉండదు ఎందుకని నీలో ఏమి లేదు నీ ఆత్మకు బలం ఇచ్చే జీవాహారం లేదు అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది ఏమనంటే ప్రియుడా ఆత్మలో వర్తిల్లుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో నువ్వేమవ్వాలి వర్తిల్ల మొదటిగా నీ వర్తిలి పెక్కర రావాలి ఆత్మలో రావాలి నీ ఆత్మలో వర్తిల్లి ఉండాలి ఈ భక్తి దేని సంబంధించింది ఆత్మ సంబంధమైన భక్తి 
ఈ శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని నువ్వు పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళవు నీతో పాటు లేకపోతే నువ్వు చనిపోగానే నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయేది ఏంటి నీ ఆత్మ నీ స్పిరిట్ అనమాట విఆర్ స్పిరిట్ బీయింగ్స్ అనమాట అంటే మన ఆత్మ సంబంధులు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మనం శరీర సంబంధులు కాదు దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా దేవుడు నీ ఆత్మతోనే మాట్లాడతాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నిన్న ఆత్మను ఎప్పుడు బలపరుస్తూనే ఉంటాడు నీ ఆత్మలో ఆయన ఏం చేస్తాడు సంచరించుతూ ఉంటాడు ఈ ఆత్మ అనేది ఏంటో తెలుసా దేవునికి అతి పరిశుద్ధమైన స్థలం అదే దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యం ఈ పరిశు మీరు దేవుని ఆలయం అయి ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో సంచరించుచున్నదని మీరు ఎరుగరా ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడు చేస్తే వాడిని నేను ఏం చేస్తాన్నాడు అంటే ఈ ఆత్మను మనం పాడు చేయకూడదు ఈ ఆత్మ ఎవరు ఉండాలి యేసు ప్రభు వారు చనిపోయినప్పుడు ఆత్మను ఎవరు కప్ప చెప్పాడు ఆయన తండ్రి నా ఆత్మను నేను నీకు ఈరోజు నీ ఆత్మ ఎలాగుండాలి బలంగా ఉండాలి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నీ ఆత్మకే ఉంది తెలుసు పుష్టితనం ఉంటే శరీరంలో వచ్చే ప్రతి శోధన శరీరంలో వచ్చే ప్రతి రోగము శరీరంలో వచ్చే ప్రతి అటాక్ అపవాది ఉండి సాతానుగాడు శరీరం మీదే దాడి చేస్తాడు కానీ ఆత్మ మీద వాడు దాడి చెయ్యలేడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఎందుకంటే ఆత్మలో నిన్ను బలహీనుడిగా చేసి శరీరంలో బలం పుంజుకుని ఆత్మస్థితిలో వెళ్లకుండా నీ యొక్క శరీరాన్ని శారీరక ఆలోచనతో నడిపించడానికి సాతానుగాడు ప్రయత్నిస్తాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆత్మకి ఏం కావాలి జీవాహారం కావాలి ఈ ఆత్మకి ఏ ఆహారం పెట్టాలి ఒక ప్లేటు ఇడ్లీ పెడితే ఆత్మకు బలమా లేకపోతే ఉప్మా పెసరట్టు పెడితే దానికి బలమా లేకపోతే చికెన్ కర్రీస్ పెడితే దానికి బలమా కాదు దానికి పెట్టాల్సింది ఏంటో తెలుసా దేవుని వాక్యం పెట్టాలి నీ ఆత్మకి ఏ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉండాలి ఫాస్ట్ గారు నాకు చదువు రాదు రాదా మన చర్చ్ తరపున ఇండియన్ రివైవల్ చర్చ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో మూడు వందల అరవయో డెబ్బయో వీడియోస్లు ఉన్నాయి రోజుకు ఒక వాక్యాన్ని నువ్వు చూసుకున్న సంవత్సరం వెళ్ళిపోద్ది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లూయా ఇందాక గీతా మిస్ గారు సాక్ష్యం చెప్పారు నాకు ఒంటి పదకొండో పన్నెండు ఇంటి వరకు ఒంటి వరకు నిద్ర పట్టట్లేదు ఎనిమిదో తారీఖున కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుని పాటలు వింటూ వాక్యం వింటూ అలా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను పొద్దున్నే ఏడు గంటలు లేచాను దేవుని సన్నిధికి వచ్చాను దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మవాక్యం ఫీడింగ్ వచ్చిందో ఈ శరీరంలో నిద్ర పట్టడం తనం పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ప్రశాంతంగా నిద్రపోయారు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా అందుకే ఏ సుప్రభు వారు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఏ సుప్రభు వారు మనకు రోజు ఎందుకు అవసరం అంటే ఏ సుప్రభు వారే మనకు నిజమైన జీవాహారము ఏ సుప్రభు వారిని రోజు మనం తినాలి అంటే ఏ సూప్రభు వారు చెయ్యి కాలు తింటామనే ఆయన మాంసం తింటా కాదు 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 ఏ సై అంటే ఎవరో తెలుసా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని ఎత్తు ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యం ఏం చేసిందో తెలుసా శరీరధారి అయి కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాడు అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉంటే నువ్వు దేన్ని తిన్నట్టో తెలుసా దేవుని వాక్యాన్ని తిన్నట్టు ఏ సైను పూజిస్తూ ఉన్నట్టు ప్రభు బలలో నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు దేవుని శరీరాన్ని దేవుని రక్తాన్ని నువ్వు పూజిస్తూ ఉన్నావు ఇవన్నీ దేనికో తెలుసా నీ ఆత్మీయ స్థితిని బలపరిచి నీ ఆత్మను బలపరిచి శరీరంలో సాతానుగాడు చేస్తున్న ప్రతి దాడిని ఎదిరించడానికి నువ్వు ఆత్మలో బలం చెప్పకూడదు దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పాడు అందుకే ఏ సుప్రభు వారు చెప్పారు నేనే జీవాహారం రోజు మీరు నన్ను ఏం చేయాలో తెలుసా నన్ను మీరు తిన్నారా దెయ్యం గాడి మీరు ఓడిస్తారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లారు మీరు నన్ను భుజించారా మీ రోగాన్ని మీరు చేయిస్తారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మీరు నాతో సహవాసం కలిగి చాలా మంచి మాట చెప్తున్నండి ఆ వాక్యము నీ ఆత్మలో పెనిట్రేట్ అవ్వాలంటే ఏంటి తెలుసా అది కదులుతూ ఉండాలి బేతస్తా కోనేరిని నీళ్లు కలిపినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే స్వస్థత పొందారో ఈ వాక్యము నీ ఆత్మలో ఏమవ్వాలో తెలుసా పెనిట్రేట్ అవటం కదులుతూ 
పడుతూ ఉంటే నీకు తెలియకుండా నీ ఆరోగ్యం ఏమవుతో తెలుసా మెరుగుపడుతూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఎప్పుడు చూసినా మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా దేవుని వాక్యాన్ని పలకాల్సింది బదులుగా ఎప్పటి మన కంటి కనబడిన పరిస్థితుల్నే మనము పలుకుతూ ఉంటాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లి శారీరక నేత్రాలతో చూచే వాటి మీద మనం ఆధారపడే వాళ్ళం కాదు ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచేవాళ్ళం నా ప్రభు నాతో ఉన్నాడు నా స్థితి ఈరోజు కొంచెమే కానీ నేను అలాగుండను నా ప్రభు ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు నా ప్రభు నన్ను లేవనెత్తబోతున్నాడు నా ప్రభు నన్ను నడిపించబోతున్నాడు అని మనం ఎదురు చూస్తూ నిరీక్షణ కలిగి ఆ యొక్క జరిగే మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నావో దానిని చూస్తూ ప్రభుని ఆధారం చేసుకుని నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం మనం దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలే లుయా హలే లుయా కాబట్టి ప్రభు ఎవరో తెలుసా మనకి ప్రతిరోజు కూడా జీవాహారము ఆయనే నేనే మీకు అందుకు ఏసు ఏమన్నాడు చెప్పండి ఏమన్నాడు అందుకు ఏసు వారితో ఇట్లా నేను జీవాహారము నీ జీవితానికి ఆహారము నేనే దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదు అంటే నీ జీవితానికి ఆహారం ఇచ్చే వాక్యము నేనే నేను ఒక మాట చెప్తూ వినండి ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతారో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉంటారో వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే ఆయన తన వాక్కును పంప ఏం చేశాడంటే అందరినీ బాగు చేశాడు దేవునికి స్తోత్రాలు కాబట్టి మన నోట్లోంచి ఏ ఆహారం రావాలి తెలుసా ఏ సయ్య మాటలే రావాలి అనారోగ్యం ఉందా నువ్వు ఏం పలకాలో తెలుసు ఎప్పుడు కూడా ఏం పలకాలు చెప్పండి నేను ఆరోగ్యవంతుడని చెప్పాలి అంతకన్నా ఎక్కువగా ఏ సయ్య పొందిన దెబ్బల చేత నాకేం కలుగుతుంది ఇది నువ్వు పలుకుతూ ఉంటే ఇది నువ్వు పలుకుతూ ఉంటే నువ్వేం పలుకుతున్నావు జీవాహారాన్ని పలుకుతున్నావు అది దాన్ని నెమరవేస్తూ ఉన్నావు రోజు పలికి 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 ఏమైపోద్దో తెలుసా ఒక దినాన నీలో ఉన్న రోగాన్ని అది పగలగొట్టుద్ది దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదా కొన్ని రోగాలు ఎలాగుంటాయి అంటే తిష్ట వేసుకుపోతాయి దాన్ని కదపటం ఎవరు వల్ల కాదు కానీ దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుందో తెలుసా దాన్ని వేళ్లతో సహా బయటికి తీసుకొచ్చారు దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదు హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రోగం ఏమైపోయింది తెలుసా ఆ శరీరంలో పాతుకుపోయింది దాని వేళ్ళు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయింది పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే అది ముద్రిపోయి ఉంటుంది కానీ వాకు యొక్క ఒక్క స్పర్శ ఏం చేసిందో తెలుసా ఆ యొక్క పరిస్థితిని అంతటిని కూడా మార్చివేసింది దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిదు చెప్పడం కూడా దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి వాక్యం అర్థమైతే సంతోషంగా చెప్పడం కొట్టండి మౌనంగా ఏంటో అలా చూస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి గట్టిగా పురుషులు గడ్డి దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి యవనస్తులు గడ్డి దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి కాబట్టి ఎవరిని భుజించాలి చెప్పండి ఎవరిని భుజించాలి దానివల్ల దేవుడు ఎంతో మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు చాలా సార్లు మనకు తెలియకుండా ఏమైపోద్దో తెలుసా ప్రభు వాక్యాన్ని వదిలేసి మనం ఏయో తినటానికి ఏయో తాగడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఒకవేళ అది తాగిన మంచిదే దాంతో పాటు ప్రభుని కూడా ఏం చేయాలి తెలుసా ఉదయా లెగ్సమా అయ్యా ఈరోజు నాకు ఇడ్లీ కాదు టిఫిన్ కాదు ఉప్మా ఇవి కాదయ్యా నువ్వు నాకు ఆహారం లెగ్ అని ప్రార్థన చేసుకుని చదవటం రాదా ఒక కరగంట దేవుని వాక్యాన్ని పెట్టుకో ఇప్పుడు అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చేసినాయి కదా వేరు వేరే చెత్త ఏయో చూసే కన్నా ఆ వాక్యం విను ఆ వాక్యం అంతా అక్కర్లా దాంట్లో ఏదో ఒక మాట ఆ రోజు నీకు ఉపయోగపడుద్ది ఆ మాటను పట్టుకుని ఆ రోజంతా కూడా నువ్వు ఎలాగుంటావు తెలుసా ఒక జయకర జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తావు అపవాదిగా నిన్ను ముట్టలేడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా కాబట్టి అపవాది నుంచి నువ్వు తప్పించబడాలంటే నిన్ను నువ్వు భద్రం చేసుకోవాలి ఎలా భద్రం చేసుకోవాలి ఏ సై ఆహారం తింటూ దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఇర్మియాతో అన్నాడు ఇదిగో ఆ గ్రంథం కనపడుతుంది దాన్ని బాగా తినేయమన్నాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఈ హోషువాతో చెప్పాడు ఈ ధర్మశాస్త్రము బోధింపకుండా 
నీ నోట్లో నుంచి రాకుండా నువ్వు ఆపటానికి వీలు అది నిన్ను ఎలా నడిపించాలో నడిపిస్తుంది ఎలా బ్రతకాలో నేర్పిస్తుంది కొంతమంది ఆదివారమే దేవుని వాక్యం తీస్తారు మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారమే బైబిల్ పట్టుకుంటారు అలా అయితే మాత్రం నీ జీవితంలో అపవాదిగాడు నీ నెత్తి మీద నీ ఒంట్లో కూర్చొని నిన్ను మాత్రం అప్పులు మయం చేసి ఆఖరికి ఏమనిపిస్తాడు తెలుసా ఇంక అనవసరం ఈ బ్రతుకు ఈ భక్తి వేస్ట్ ఈ బ్రతుకు వేస్ట్ అని చెప్పి ఆఖరికి నిన్ను చంపడానికి వాడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు వాడు నిన్ను చంపడు ప్రేరేపణిస్తాడు నీకు నువ్వే చచ్చిపోమని దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా పక్క నుండి ప్రేరేపణిస్తూ ఉంటాడు వాడు వచ్చి నీ ప్రాణం తీయలేడు నీకు నువ్వు పెట్టాల్సింది అంతే వాడు అలాగా చాలా మోసం చేసి మనుషుల్ని ప్రాణం చాలామంది ఈ మధ్య టీవీలో వచ్చి చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది అప్పులు పాలైపోయి ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్లో ఆ యొక్క లోన్ యాప్స్ అని పెట్టి ఆ యాప్ల్లో ఊరికే కాగితాలు ఏమీ లేకోకుండా అప్పు తీసుకుని దాన్ని కట్టలేక ఒకవేళ నువ్వు కట్టకపోతే నిన్ను భయంకరమైన నీ ఫోటోలు పెట్టేసి నువ్వు తట్టుకోలేని ఫోటోలు ఎవరో శరీరాన్ని నీ ముఖాన్ని పెట్టేసి నీ బంధువులకి నీ 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 సెల్ ఫోన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అందరికీ నీ ఫోటోలు పెట్టినప్పుడు అది చూడలేక మొన్న ఒకళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా భార్యాభర్తలు లాడ్జ్లోకి వెళ్ళిపోయి చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు అప్పు తీర్చాలి రెండు పనులు చేరాడు పాపం అయినా కష్టపడుతున్నాడు అప్పు మాత్రం తీరట్ల ఎంత కట్టినా తీరట్ల ఆఖరికి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోయారు మొన్న ఎవరో ఒక మంగళగిరిలో కూడా అలాగే ఒక ఆమె అలాగే ఆత్మహత్య అలాగే ఎంతో మంది కొంతమంది యవనస్తులు బెట్టింగ్లు ఆడుతున్నారు క్రికెట్ బెట్టింగ్లు ఆడతా ఆ బెట్టింగ్ డబ్బుల కోసం ఈ యాప్ల్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చేసి ఓ ఇంకా సంపాదిస్తాను అనుకుని ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి తెలుసా మీరు ఏ ఆహారం తింటలేదు ఏ సైని వాడుకోవట్లేదు ఏ సైకి దూరం అయిపోయారు మీ ఆత్మలో జీవాహారం లేదు మీరు శరీరం మీద ఆధారపడ్డారు కాబట్టి ఆ శరీరం ఏం చేస్తుందో తెలుసా శరీరానికి ఆధారం సాతాన్ గాడు కాబట్టి వాడు నిన్ను పాడు చేస్తూ చదవనివ్వకుండా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చదువు మీదే ధ్యాస లేకుండా చేసేది ఎవరో తెలుసా వాళ్ళ జీవితాన్ని పాడు చేసేది సైతాన్ దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా నేను మొన్న కూడా ఒక మాట చెప్పాను ఒక గొప్ప దైవ సాకుడు యొక్క కుమారుడు వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే ఆ రోజు చర్చిలో ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యాపారవేత్త దగ్గరికి ఆయన్ని కొంచెం మా బాబుని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను కొంచెం ట్రైనింగ్ మీరు ఇవ్వండి అని చెప్తే ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఏంటో తెలుసా రోజుకి నాలుగు వాక్యాలు నాకు అప్ప చెప్పాలని చెప్పి నాలుగు వాక్యాలు నువ్వు బట్టి పట్టాలని చెప్పి అట్లా ఆరు నెలలు నువ్వు కారులో వెళ్తున్న దేవుని వాక్యం ఇవ్వను నువ్వు రోజు అలా చదవమని అలా చదివించిన తర్వాత ఆయన చెప్పాడు ఆరు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు వ్యాపారం ప్రారంభించు దేవుడు అంచెలు అంచెగా నిన్ను అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చేస్తాడు దేనికి స్తోత్రాలు చేయాలి ఆరు నెలలు జీవాహారం తిన్నాడు ఆ జీవాహారంతో సహవాసం చేశాడు ఇంకా దేవుడు తెలుసా ఏమవుతుందో తెలుసా ఆలోచన చెప్పుటయు లెస్ అయిన జ్ఞానము జీవాధారము ఈ వాక్యం చదువుతుంటే ఆయనకి మార్కెట్ లో ఎవరికి లేని ఆలోచనలు మార్కెట్ లో ఎవరు లేని తలంపులు దేవుడు నూతన తలంపులు ఇచ్చి ఆ వ్యాపారాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాడు చదువులు అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాడు నేను అంటాను మన యవనస్తులు సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నారు కదా నిజంగానే ఆ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఒక కొత్త యాప్ తయారు చేయొచ్చు కదా అటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వలేడా ఆ విధంగా ఆలోచించాలి గాని ఎవడో చేసిన చెత్త యాపులతో గేమ్స్ ఆడుకుని బ్రతుకుని నాశనం చేసుకోవడం కాదు దేవుని కొరకు తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు పిల్లల బట్టి ఎంతో బాధపడుతున్నారు వారి పరిస్థితులు బట్టి కొన్ని కుటుంబాలు చెప్పుకోలేక ఎంతో దుఃఖపడే వాళ్ళుగా ఉన్నారు అటువంటి వారికి పరిష్కారం ఏంటో తెలుసా ఏ సయ్య జీవాహారాన్ని వాళ్ళకి పెట్టాలి ఏ సయ్య వాక్యాన్ని వాళ్ళకి నేర్పించాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు నుంచున్నప్పుడు వాళ్ళ కంటికి ఏం కనబడు మన ఇంట్లో ఎందుకు ఫ్రేమ్స్ పెట్టుకోవాలో తెలుసా వారు కూర్చున్న నుంచున్న వాళ్ళ కంటికి ఏం కనపడాలో తెలుసా ఈ వాక్యం కనబడుతున్నప్పుడు అందుకే వారి నొసటి మీద కూడా ఈ వాక్యాలు వాళ్ళకి ఏమవ్వాలో తెలుసా చెప్పా దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా అందుకే ఏ సూప్రవ్వారు ఎందుకు ఏ సయ్య రోజు మనకు అవసరం అంటే ఆయనే మనకు జీవాహారం 
నువ్వు బ్రతకాలన్నా ఆయనే నీకు కావాలి నువ్వు నడవాలన్నా అందుకపోసులు పౌలు చెప్తాడు ఏ తెన్స్ పట్టులు ఏం చెప్పాడు తెలుసా మనం ఆయన వల్ల చెలించుచున్నాం ఒకసారి చూడండి ఆ పోస్తుల కార్యం పదిహేడో అధ్యాయం ఒక రెండు ఒక్కసారి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి చూడండి మనము ఆయన ఎందు ఎవరు ఎందు చెప్పాలి ఎవరు ఎందు ఎవరు ఎందు ఎవరు ఎందు అంటే ఏ సై లేకపోతే దేంతో సమానం చచ్చిన వారితో సమానం నీ బ్రతుకు ఎవరితో ముడిపడి ఉంది ఇక్కడ ఏం రాస్తుంది మనము ఆయన ఎందు చదువమ్మా మనము ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము నువ్వు కదిలేది ఎవరి వల్ల నువ్వు నడిచేది ఎవరి వల్ల నువ్వు బ్రతికేది ఎవరి వల్ల కాబట్టి ఏ సై నీకు రోజు కావాలా వద్దా కావాలన్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి పక్క రోజు చెప్పండి ఏ సై నీకు కావాలి ఇటు పక్క రోజు చెప్ప ఆ సీరియల్స్ కాదు అని చెప్పండి కొంతమంది కార్తీక దీపంతోనే బతుకుతున్నారు ఆలు మొగలతో బతుకుతున్నారు ఆ దీపా వచ్చి మీ దీపాలు ఆర్పడం కాయం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కొంతమంది బాధ తెలుసు నవ్వుకుంటున్నారు ఇక్కడ కాదు ప్రతి సంఘానికి పట్టిన చీడలాగా ఉంది ఇది దేవునికి స్తోత్రాలు పైకి భక్తి లోనకు ముసుకులాగా ఉంటున్నారు దీపా వెనకబడి వెళ్ళిపోతున్నారు రోజు ఏడు గంటలకి అది ఎక్కడ తీసుకెళ్ళొద్ది మిమ్మల్ని అమ్మా జాగ్రత్తగా మీరు కూడా లైవ్లో వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు మీరు కూడా దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆ దీపం మీ దీపం వెలిగించదు నా ఏస ఒక్కడ మీ దీపాన్ని వెలిగించి మంచం కింద పెట్టడు కుంచం కింద పెట్టడు దీపస్తంభం మీద పెడతాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలే లుయా దీపస్తంభం అంటే ఏంటో తెలుసా ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు చితికిపోయావో ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు దిగి జారిపోయావో ఏ పరిస్థితి అయితే నిన్ను బాధ పెట్టుతుందో ఏ పరిస్థితి అయితే నిన్ను ఆందోళన కలిగిస్తుందో ఆ పరిస్థితులు అన్నిటి నుంచి దాటించి నిన్ను అనేకుల ముందు ఆశీర్వాదకరంగా అనేకుల ముందు దీవెనకరంగా ఉంచగలడు నా ఏసయ ఆ దీపా నీ బ్రతుకు దీపం ఆర్పేస్తా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఆ రాత్రి ఒక ఏడు గంటలు దీపా దగ్గర కూర్చుంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా కొంతమంది తెలియదు పాపం కొంతమందికి బాగా తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కథ రాసుకుంటున్నారు పుస్తకాలు పెట్టుకున్నాడు కొంతమంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలేలు ఎప్పుడైనా అడగపోతాడు క్వశ్చన్లు మన కారు బహుమతి రాకపోద్దా అని ముందే రాసుకుంటున్నారు బైబిల్ వాక్యం రాయట్లు అది రాసుకుంటున్నారు స్టోరీ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలేలు హాలెలుయా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా మనం ఆయన వల్లే బ్రతుకుచున్నాం ఆయన వల్లే చెలించుచున్నాం తర్వాత చూడండి ఉనికి ఉనికి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఏముందా చూద్దాం ఎంత మంచి మాటలు వాడాడు ఫర్ ఇన్ హిమ్ వి లివ్ అండ్ మూవ్ హ్యావ్ అవర్ బీయింగ్ అంట యాజ్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ పోయిట్స్ హ్యావ్ సెట్ ఆయన వల్లే మనం బీయింగ్ అంటే ఆయన వల్లే ఉనికి కలిగింది మనకి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఫర్ వి ఆర్ ఆల్సో హిస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని ఉంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా ఆయన వల్లే ఉనికి ఉనికి ఈరోజు పాస్ సుధాకరు అని వచ్చిందంటే ఎవరి వల్ల వచ్చిందో తెలుసా అంటే భూమి మీద నువ్వు పడ్డావంటే ఎవరి వల్ల దేవునికి స్తోత్రాలు ఆయన్ని వదిలి తిరిగితే నీ జీవితంలో ఏమి వస్తుంది చెప్పండి ఏమైనా వస్తుందా ప్రవీణ్ ఏమైనా వస్తుందంటావా ఏమి రాదు ఏమి రాదు ప్రభు చెప్తాడు మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతును అవి రాబోవు కాలమందు మేలుకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు కాబట్టి ఆయన ఉద్దేశాలు నీ పట్ల నెరవేర్చబడాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా జీవాహారాన్ని నువ్వు తినాలి దేనికి స్తోత్రాలు చేయలేదా దేవుని వాక్యంతో నువ్వేమవ్వాలి తెలుసా ముడిపడిపోవాలి దేవుని నేను అంటే నీ వా దేవుని వాక్యం తల నుంచి పాదం వరకు పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉండాలి నువ్వు కూర్చున్న నుంచున్న వాక్యం తిరుగుతూ ఉండాలి నువ్వు కూర్చున్న నుంచున్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నీ బుర్రలో ఏం తిరుగుతుంటానో తెలుసా దేవుని వాక్యం పెనిట్రేట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం తిరుగుతూ ఉందో దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా దేవుని శక్తి నీలో ప్రవహిస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి నీలో ప్రవహించిందో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏది పట్టుకున్నా సరే ధర్మశాస్త్రము దివారాత్రము ధ్యానించేవాడు అతడు నీటి కాలను ఎవరు నాటబడినదే ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలేరుండును అతడు చేయునదంతయో అతడు చేయునదంతయో నువ్వు ఫలించాలన్నా నీ సఫలీకృతం అవ్వాలన్నా నీలో ఏమవ్వాలో తెలుసా వాక్యం పెనిట్రేట్ అవుతా ఉండాలి తిరగాలి 
నువ్వు తింటా ఉండాలి నువ్వు తింటా ఉండాలి దేవుని వాక్యం వింటా ఉండాలి ఓ విన్నది నువ్వు పలుకుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు అనారోగ్యం ఉందనుకోండి ఏం పలకాలంటారు చాలామంది అయిపోయింది అమ్మా అయిపోయింది నేను అన్ని చేశాను ఇంకేముందండి వెళ్ళిపోతానండి నేను వెళ్ళిపోతానండి ఎక్కడికి వెళ్ళేది నువ్వు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏమని చెప్తున్నాడు తెలుసా అయ్యా మన్ను నిన్ను స్థుతిస్తుందా నేను గోతులోకి వెళ్తే నిన్ను స్థుతిస్తానా నువ్వు ఆయుషిస్తేనే కానీ నేను స్థుతి ఇచ్చేది నేను చావను సజీవుడనే నువ్వు బ్రతకాలని నీకు ఆశ ఉంటే ఈ మాట నిద్రలో నిన్ను లేపి ఆంటీ అనగానే నేను చావను సజీవుడనే ఏవో కేలు అలాంటి పెనిట్రేషన్ నీలోకి వచ్చేయాలి దేవుని స్తోత్రాలు నిద్రలో అమ్మా అమ్మా అని కానీ నేను చావను సజీవుడనే ఏవో క్రీలు అంటే ఆమె బుర్రలోకి ఎలా వెళ్ళిపోయింది నర్ర నర్రాల్లోకి ఆ వాక్యం తిరుగుతుంది కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడు సో ముదిమి వచ్చు వరకు సంక నెత్తి పెట్టుకుని వాడు నేనే తల వెంటులు నెరిగి వరకు కాపాడు వాడని నేను పచ్చతనం ముసలి తన మందు వారు సారము కలిగి ఎలా కొట్టారు పచ్చగా ఉంటారు అంటే నువ్వు కూర్చున్నా నుంచున్నా నీ నోట్లో ఏ ఆహారం తినాలి నువ్వు దేవుని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే ఆహారం తిన్నట్టుగా ఉంది పలికి 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 తిని 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 ఆ వాక్యం నీ నర నరాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక తినాలి నువ్వు ఎలా కొంటావో తెలుసా నిండు వృద్ధాప్య వరకు నువ్వు బ్రతుకుతావు దేనికి స్తోత్రాలు మా మొదటి ఆరాధన కొత్త రాజరాజేశ్వరి పేట మా రెండవ ఆరాధన వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడి మా మూడవ ఆరాధన బాంబే కాలనీ మా నాలుగవ ఆరాధన పైపుల్ రోడ్ సింగినగర్ మీరందరూ పాలు పొంది దైవదేవను పొందండి ఆర్ ఫోర్ నెంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఆర్ అడ్రస్ బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు రివైవల్ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ సెవెంటీ సెవెన్ డాష్ టూ డాష్ వన్ ఆబ్లిక్ వన్ శాంతినగర్ సింగ్ నగర్ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ థ్యాంక్ యూ